ずは90分全体振り返ってください、まあ、何より無視点で勝てたことがよ,よかったかなと思います、あのー、前半にだいぶあの押し込まれる時間帯もあったかなと思うんですけどそこをこのまあゼロで耐えたことが大きかったかなと思いますけど何かこう守備、えー、ここ複数失点してた中で変えた部分とか何かありましたそうですね、えー、とカバーリングについてはチャレンジャーのカバーについては、えー、後ろ3枚、まあ、サイドの選手も含めて、意識はするようにしてました、あのー、無失点って11試合ぶりなんですね、はい、でそれで、ねえー、水戸戦、水戸戦、だいぶご無沙汰で、申し訳ないです、えーまあ、その中で、あのー、点を決めたというところで、チームに流れをぐっと引き寄せたと思うんですけど、あのセットプレーの場面、振り返ってみますか。その前のセットプレーでは、僕に田中悠介さんがついていたんですけど、アクシデントで交代して、でその後一1本目のセットプレーだったんで、それで、僕にマークがついてなかったんで、で相手がマークはマークはって言ってる最中に、もう動いちゃえと思って、でニアに飛び込んで、でまあ、ゆうへいが僕のこと見てくれてたんで、いいボールが来ました、感謝してますもうアイコンタクトに近いようそうですね。まあ結構、ユーヘとはコミュニケーション常に取ってるし、セットプレー練習でもお互いの意見は言ってるんで、よく見てくれてたなと、本当に感謝してます、えー、移籍後、2年目で、移籍後初の、はい、もうそうですね、僕自身もそうだいぶ久しぶりなゴールだったので、まあ、そのゴールというより、やっぱり無失点で抑えられたことの方が、僕は嬉しいです。えー、また次も、ね、上位との,、えー、ああの試合、ホームに戻ってあります、はい、そうですね、まあ、次も、えー、なかなか難しい相手ですけど、まあ、後ろはしっかり体を張って、コミュニケーションを取って、えー、チャンスあれば決めたいなと思います。